Hey, hi students! So, good morning! So, today I'm going to discuss about learning task number 2 for week 6. Okay? So, ito yung ating examples. So, between which two consecutive integers does each number lie? So, kung sinabi natin consecutive in Tagalog, ayun yung magkasunod. Okay? So, consecutive integers. Kung sinabi mo namang integers, uh, it's either positive or uh, negative numbers. Okay? So, ngayon, ang first example natin is yung square root of 12. So, since wala namang, makaki wala namang kayo nakita ng negative sign na nandito, okay, sa so, side na to, so, ibig sabihin, yung two consecutive integers na yun ay dalawang positive numbers. Okay? So, pag may neg negative dyan, so, automatically, no, so, ibig sabihin, etong pinaka integer na to makikita mo between two negative numbers. Okay? So, ganun yun. Now, magpo-focus tayo doon sa positive numbers. So, unang step, so, uh, anong gagawin nyo? Disregard mo na yung, yung pinaka-radical sign. So, tatanggalin natin. Then, copy yung 12. Then, write the symbol. Ito po yung pinaka-less than. Ibig sabihin, yung number dito ay mababa dapat kay 12. Yung number naman sa side na to, ito yung number na mataas kay 12. Okay? So, ano yung, mga, ano yung two consecutive numbers na yun? So, um, ganito, ganito kayo mag-iisip. Okay? Ito yung pinakahin. Ano ba yung number na mababa kay 12 na perfect square siya? Okay? So, big sabihin, pag sinabi mong perfect square, kapag kinuha mo yung square root niya, ang magiging answer mo ay whole number. Hindi siya decimal number. Kaya siya tinawag na perfect square. So, ano ba yung number na mababa kay 12? So, we have 11. Di ba? Pero ang 11 ay hindi perfect square. Kapag kinuha mo yung square ng 11, uh, hindi ka magka-come up dun sa pas sa exact number or sa whole number. And also, 10. Hindi yung pwede. How about 9? Okay? So, ang 9 po, if we get the square root, Kasi if we get the square root of 9, the answer is 3. Bakit ako nag-come up kay 3? Pag kumuha ka kasi ng square root, uh, mag-iisip ka ng isang number na kapag minultiply mo sa sarili niya, the answer will be 9. So let's say 3. 3 times 3 is 9. So ibig sabihin, the square root of 9 is 3. Kasi ito yung number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang answer ay magiging 9. Okay? So, erase ko yan. Para may masulatan ako. So, lalagay ko dito yung 9. Okay? So, next. Ano daw yung mataas na number na perfect square? Okay? So, bakit kailangan natin yung perfect square ng mga number? Kasi later po, uh, kukunin din natin ulit. Ibabalik natin si radical sign. Okay? So, after yan. So, 13 hindi pwede kasi hindi perfect square ang 13. And also 14, 15, then 16. How about 16? So, if we get the square root of 16, the answer is 4. Why? Kasi, Ang 4, kapag may multiply mo sa sarili niyan, the answer is 16. So, it means the square root of 16 is 4. Pero hindi na, hindi 4 ang isusulat nyo. etong number. Okay? Kasi ang kailangan natin, yung pinaka-perfect square. Okay? So, we have 16. Then later, magkakama pa yung tayo dyan. So, ganito na. Ito yung first step natin. Okay? So, sa second step... Ibabalik na natin this time yung radical sign. So, lalagyan natin sila ng radical sign. So, pag inalagyan mo ng radical sign, kukunin natin yung pinaka-value niya. Okay? So, this is square root of 9. And then, just copy. Write the symbol. And then, square root of 16. So, I forgot. Lagay rin pala yung square root. Okay? So, bumalik tayo sa original doon sa example. Now, Ah, uh, sabi ko kanina, the square root of 9 is 3. And then, we have, 
eto hindi to perfect hindi um, hindi natin makukuha yung pinaka or kapag kinuha mo yung square top dog no, hindi naman siya whole number yung magiging answer pero siya value pero hindi siya whole number so kakapi lang natin siya Okay? So, at saka naman, ang goal lang natin dito is makuha yung dalawang consecutive integers na nandito. Okay? So, just copy. And then, we have 4. So, it means, no, so we can now conclude no, na we have what? 3 or square root of 12 is less than as sorry square root of 12 is greater than 3 but less than 4 so ito na yung pinaka answer ano yung dalawang consecutive integers na yun? yung 3 and 4 so this will become your final answer okay so kung may question comment lang po kasi itong video na to ay ipopost ko sa aking youtube channel so comment nyo lang dyan yung ano nyo, or kaya mag-message kayo sa GC. Okay? So, ayan po. O, next, erase ko na to. Pagkasahin ko itong part na to. No. So, what if naman, medyo uh, three-digit number? Okay? So, kanina kasi parang medyo mas madali. No? Dito talaga mag-trial mag and error tayo. Okay? So, para mag-guess ka, no, mag-guess tayo ng number na malapit kay, kay 300. Okay? So, first step natin, we have 300. Basta ganyan yung less than na symbol. Okay? Aha. Uh -huh. And then dito, ano yung dalawang number? Dito ko sa madali lang mag-isip kasi nga mga ano uh, small number lang siya. What if kapag ganito? Sa so, paganyaan, ang pinaka-technique ko dyan ay mag-iisip ako. You can use your calculator ah. Mag-iisip ka ng number na kapag minultiply mo sa sarili niya, dapat mababa kay 300. Okay? Tapos, mag and error tayo. Pag ba, kinuha ko yung next number doon, at tinutuplay ko sa sarili niya, mababa pa rin ba kay 300? O, mag -aron. Okay, let's say, 15. Let's say, 15. 15 times 15. The answer, 15 times 15, we have 225. Okay, mag-alit. Kung mula ko pa, hindi lang mag-isip. So, ito ay mababa kay 300. O, sige. Isip pa ako, what if baka naman yung 16 times 16, yung product niya ay mababa kay 300. So, uh, titingnan natin. Kasi pipili natin doon kung ano yung pinaka uh, dapat or ano yung pinaka mababang number or na, ma, na, na malapit kay 300 na perfect square. Ayun ang goal natin. So, we have 16 times 16. So, the answer is 256. O, mababa rin siya. Let's see, 17 times 17. Okay? 17 times 17. So, we have 289. Mababa ulit kay 300. Let's say, gawin ko 18. Let's say, ganito na. Tinan natin kung mababa pa rin. 324. So, eto ay hindi na pwede. Why? Kasi, greater than na siya kay 300. Okay? So, ang kailangan natin, ang goal natin, ano yung number na mababa kay 300 na perfect, na perfect square siya, yung pinakamalapit. So, ito yung mga perfect, uh, mga perfect square kasi natin. So, ang pinakamalapit is 289. Okay? So, okay, ito yung sagot. Okay, ngayon, ito, kakailanganin mo pa rin ito. Kasi, since ang topic natin ay consecutive uh, integers, ibig sabihin, no, ito yung mababa, ito yung pinakamalapit na mataas na number kay 300 na siya ay perfect square. 
So we will write also 324 here. Okay? So ngayon, after this, okay, uh, kukunin mo na yung square root niya. 289, the less than 300. Tapos so, okay? 324. Pero ang pasa dito, ganito ha? O, lagyan na natin yung radical sign. After that, no, put the radical sign again. Then, ang basa dito is, dito ko mag-start. Square root of 300 is is greater than square root of 289, but less than the square root of 324. Now, ang square root of 289, you have 17. Kasi ito yung number na multiply mo sa sarili niya, no, to get to 89. So, write 17 here. Then, tanggalin ko to para may masulatan ako. And then, less than 300, square root of 300, rather. So, ito hindi kinakinukuha, ah. Kasi ang, kailang, ang goal lang naman natin, mahanap itong dalawang number na nandito. And then, this is square root of 324, that is 18. So, ito na yung pinaka-final answer. Okay? So, ito dapat yung mga kita kong sagot doon sa inyong uh, learning test. So, later naman, I'm going to show you how to estimate or paano makuha yung estimated value ng isang irrational number. Okay? So, thank you.